in this video we'll discuss about autologous blood transfusion what is the meaning of autologous blood transfusion it means usually in usual this video will discuss about autologous blood transfusion what is meaning of autologous blood transfusion usual condition we are collecting blood from one donor and then we are infusing the blood to a separate recipient so the donor and the recipient is different in usual kind of blood transfusion but in the case of auto uh, autologous transfusion the patient blood is collected and reinfused okay reinfused back subsequently when it is required normal condition la undu or donor ta indu blood collect panni innoru recipient ku blood transfusion pannuvom anga undu donor different recipient different ana autologous transfusion la ஒரு பேஷண்ட்லேருந்து பிளட் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கே அவங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ மறுபடி அவங்களுக்கே வந்து ரீஇன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மெத்தடுக்கு தான் வந்து ஆட்டோலோகஸ் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பேர் இதில் வந்து வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் அவாய்டு த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ த சான்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் அனதர் பர்சன் இஸ் நாட் தேர் because the same blood from one person is going back to that same person so risk of transmission is considerably gone so ore person ta irundha avungalukke vandu blood vandu re infuse pandrom adanalu vandu that chances of transmission of infection vandu irukadhu romba kammi second one is uh, avoiding immunological complications so whatever immunological complication or adverse reaction of that blood transmission that we, we have seen that was because of antigen antibody reaction uh, for example hemolysis or by trally tran, uh, transfusion related acute lungs injury then um, craft versus host disease so all this uh, all this immunological complication is there because antigen of one person is binding with the antibody from another person edu mari we can avoiding immunological complication inga vand antigen antibody reaction adu mariyana problems inga irukadhu third important things here uh, this one will reducing the need for blood from the donor donor searching problem irukadhu so if considerable amount of individuals they can free stored their blood in their local blood bank then it reduce the need for extra amount of blood it is avoiding that need for any extra amount of blood so always in uh, that point is very important is going to reduce the need for blood for the donor um, and it's create less pressure uh, on that blood bank inga vandu donor a thedi pora avasiyam illa say for example rare blood grouping bombay blood grouping avanga vandu innoru bombay blood grouping person ah da vandu search pannum adu mariyana tension vandu blood bank kedaiyadhu so three important things one Uh, transmission of infection vandu adu vandu koraiyudhu rendavathu vandu avoiding immunological complication the antigen antibody reaction adu mari problem varadhu third one vandu enna na that rare blood group bombay blood group person na adhe blood group theradhu vandu romba difficult idunala vandu tension for our uh, blood bank adu vandu no need for donor selection so three important um, advantage for autologous blood transfusion method la தி ஆட்டோலோகஸ் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷனில் த்ரீ மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ரீ டெபாசிட் ஆட்டோலோகஸ் இன் திஸ் மெத்தட் ஒன் இஸ் ஃப்ரீ டெபாசிட் ஆட்டோலோகஸ் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் தட் மீன்ஸ் பிஃபோர் எனி சர்ஜரி எனி ஆன்டிசிபிட்டேட்டட் பிளட் லாஸ் 
person going to free deposit blood into that blood bank so first avanga vandu or surgery irukku next month la or surgery irukna before one month before a poite avangaloda blood vandu free donate panni anga deposit vekkira method second one is acute normovalamic hemodilation method here we are going to intensely dilute out Uh, the blood dilute uh, dilute pandranga dilute that blood before surgery so the second method vand hemo dilutation method third method blood salvage so whatever blood is lost in that operative field during intra operation before operation or post operation uh, whatever blood is collecting in the drainage bag that is being filtered clean and given back to that patient uh, that is what uh, is um, what is the blood salvage so first one la enna pandranga before be, um, operation before op it store pandrathu second one the blood on the dilute pandra method third one is blood salvage method so inga vandha enna pandranga before operation or after operation and the blood is collecting in drainage bag filtered clean and give back to that patient so three method in the three method oda advantages and disadvantages and we want to discuss one by one in detail first one is free deposit autologous blood transfusion method this basically indicate in the case of elective surgery okay elective surgery for example some elective surgery is there where as significant blood loss is anticipated for example um, in case of total knee replacement surgery or cardiac surgery where more amount of blood loss is indicated in those situation we are going to in elective elective oda meaning enna na it is a planned the doctor has planned plan plan panni in the date la in the month la surgery pandranga na adukku munnadiye vande blood sample la vande collect panni store pandra method dhaan okay va so inge vande enna na elective ngrad meaning vande doctor ku vande theriyum eppa vande appointment kuduthirupaangala and the date and the time adhu dhaan vande elective so the basic thing over here is that the patient to be uh, uh, patient blood is collected before the surgery how much time before surgery around 5 weeks before surgery the patient blood sample is collected the patient sample is collected is again uh, stored in a blood bank uh, because where you are collecting one month before the surgery 5 weeks before surgery you are collecting the blood so uh, in that situation have to keep that blood in the blood bank uh, and when the date come after the surgery is performed or during the time of surgery the blood is going to reinfuse to that patient it is back reinfuse to that patient so the collection for this uh, type of pre uh, deposit autologous transfusion is beginning 5 weeks before surgery and why uh, what is the idea of 5 week before surgery for example uh, this is the first week so blood is collected on first week then the next unit of blood will be collected in second week so uh, blood is collected after every 7 days to allow the time for uh formation of the blood and the maximum how many unit can be collected maximum four unit of that blood will be collected first week second week third week fourth week in sorry to four unit of blood we want to collect fourth week you are going to collect one blood so every week after seven days you are collecting and then fifth week you have the surgery so you are going Uh, at uh, at least seven days, or we are giving a required amount of uh, of seven days. At least four days uh, should be uh, should be there before surgery. But uh, we are keeping the safe margin of seven days before surgery. So maximum four unit of blood. 
can be collected in the in this manner and the last collection should be there at least 4 days before the scheduled surgery so rare blood group uh, stored minus 60 to 65 degrees celsius up to 10 years then during this period patient is also put oral iron supplement then blood bank is properly labeled and sent to that blood bank then contraindication this method having some contraindication what are the contraindication for uh, if that person uh, suffering from some kind of cancer or cardiovascular disease or severe anemia, drama or uncontrolled hypertension, diabetes condition during pregnancy period. Avoid free deposit autologous transmission. The patient with bacteremia, if that patient is having some kind of blood infection, why we don't want to collect means suppose you have collected the blood on the first day of the blood sample was containing 10 unit of bacterium for example now fifth week you have to give the uh, patient back the blood this amount of bacterium is going to multiply this amount of bacterium is going to multiply and become thousand and when this blood sample is given back to that patient now the sample is containing much cytokines okay bacterium will secreted chemicals uh, so um, much bacterial product that might leads to shock and patient might die on after transfuse this blood is this very clear if the patient is bacteria or having fever you should avoid sample collected from autologous blood transfusion what are the disadvantage surgery of that patient that was uh, that scheduled was cancelled because of any reason surgery was cancelled so um, whatever blood was collected it it will be waste why the reason because when we are taking blood from that same person and it has to given the same person so we didn't follow that strict donor criteria so donor criteria is not maintained so we uh, we don't take proper history we don't take all relevant history so the that blood is not suitable to give any person and it has to thrown out one more thing suppose uh, during operation time one uh, we collected four unit only th uh, one unit used remaining three unit waste also so that one also we want to thrown out so this is the disadvantage this is the disadvantage na number patient on the sample collect one rubber donor criteria one number follow up on a download a sample and solid normal way only they will collect it so other than the number of the patient to use for number other and all on the blood loss waste are there second method acute normovalomic hemodilution method here um, this method what is happening immediately before surgery this process is taking place the term acute normovalomic hemodilution doctor not overloading that patient with blood he will remaining normal volume for example doctor will be uh, maintaining 5 liter blood only in usual for example in usually 5 liter uh, in 5 liter blood 4 to 5 million rbc but a doctor will create a situation wherein just 2 to 3 million rbc will be there in that same amount of blood so immediately before surgery the patient whole blood one or two unit of whole blood is collected so for example one liter of blood or uh, six to eight hundred or uh, six to seven hundred ml of blood is collected from that patient 
whatever uh, that 800 ml of that blood that is being collected before surgery that is being replaced how we are replacing with the either crystalloid either crystalloid or with the colloid either how we can replace either crystalloid or colloid in case a yeah, crystalloid is replaced then 3 ml crystalloid is given for any 1 ml of blood and in case colloid is used then 1 ml of colloid is replacing 1 ml of samples so for example 800 ml of blood is taken out from patient then approximately 2400 ml of crystalloid will be given or in if a colloid is being replaced then extract amount equal amount of 800 ml of colloid will be replaced to that patient so surgeon artificially to create normal valamic hemo dilution that means he want to create same volume of blood but with less amount of rbc so what is the advantage over here normally a person is having 5 liter now if this person losing blood for example 1 liter he is losing blood then he might lose 1 to 1. million rbc hemo dilution is created so if 1 liter is being blood is being lost so over here only 500 500000 rbc will be lost so what doctor done here he is creating here hemo dilation to reduce the rbc which is lost for given amount of bleeding for the same amount of bleeding la less amount of same amount of bleeding but less amount of rbc lost so we are pre surgery if we are pre surgery we are collecting rbc so what is happening over here the blood collected from patient and kept in ot operation room and it is kept near that patient it is not sent to that blood bank so the risk of clerical error is going to be down significantly and even the blood is stored at a room temperature because the surgery will go on for 1 hour 1 1 hour 1 hour, 1 to 2 hours so it is very short period of time it is within 6 hours so there is no significant loss of clotting factor or platelet so it is very important over here therefore because the blood sample is being kept in that operation theater room testing so grouping cross matching again is not required it is not required so uh, it is carried out if more than 1 liter or more than 20 percentage blood loss is anticipated contra indication if that patient is having cardio pulmonary disease or if that uh, heart or lungs disease means it cannot tolerate that hemodilation uh, that we are going to give so careful monitoring is essential for all such patient going for acute normovolemic hemodilation then third method salvage method uh, there is collection of blood that is shed either during surgery which we call it as intra operative blood salvage or following after surgery if there is blood leakage that is called post operative blood uh, blood salvage salvage meaning a uh, salvage is to prevent any further loss that is called salvaging so blood salvage mean to 
product any further blood loss so we are collecting the blood whatever blood that is shared during that surgery or post operative and subsequently we are reinfusing that particular blood uh, particular blood sample that rec recovered blood to that same patient that is what is called blood salvage third important type of autologous blood transfusion if any cases elective or emergency elective or emergency surgery when that uh, blood loss is extensive for example total knee replacement or drama or cardiac surgery or ruptured spleen or ectopic pregnancy so in any kind of the any kind of elective or even in emergency surgery we can do this so uh, remember over here that the procedure is contraindicated if that salvage blood is contaminated with any bubbles content or urine or bacteria or any amniotic fluid or bowel content over here means any kind of fecal contaminate fecal material if it has contaminated or any urine content has contaminated that blood will not be reused because there will be infection now re uh, infuse whatever blood that was salvage or collected should be re infused back within 6 hours because after 6 hours what is going to be happened that rbc will lies uh, there will be release of potassium so hyperkalemia will be there and the risk of bacteremia is also there when there is a prolonged storage of blood in this case of uh, intraoperation operative surgery the blood salvage the blood aspirated from that oper operative field it's anticoagulated it is added to an anticoagulation solution then the blood is filtered it is undergo filtration to remove any kind of clot or debris and this particular sample that is filtered is again centrifuged and washed and suspended in a normal saline so that rbc or blood sample is completely cleared in any um, cleared of any test or any bad particles cleaned washed then it is reinfused back to that patient um, so here we have disadvantage it required expensive automated blood salvage device all the filter unit all the centrifugation unit you need so all these can become very costly a fire for that patient so we need very costly disposable material post operative surgery when it is done whatever blood is recovered in that wound train after that surgery the blood is in that ward whatever blood is collected in that wound drain it's re uh, infused back directly to the filter Acute normovolumic hemodilation method ले ये द काका वंदे doctor वंदे blood load वाली में वंदे आधी का पढ़ते रहे अपने से लिपता ना ये पब blood loss वाले द normal आ blood वंदे five liter blood लंदे four to five million RBC इरकन से लिपातर कम ये पब वंदे one liter blood loss वाला पब one to one point five million वंदे RBC वंदे loss आ गम आधी वे यूँ वंदे dilute पन रहा पब ये ना कर by using two chemical yeah, okay these are the two chemicals by using these two chemicals they will do dilute uh, they will dilate that uh, blood molecules blood loss normal 1 liter 1 million uh, 1 to 1.5 million 
ஆர்பிசி போகும் ஆனால் வந்து இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஆர்பிசி தான் லாஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து எதுக்காக டைலூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா ஆர்பிசி லாஸ் ஆகிறத வந்து குறைக்க முடியும் ஆனால் வந்து இது வந்து என்னது இந்த கார்டியோ பல்மனிரி டிசீஸ் ஹார்ட் லங்ஸ் டிசீஸ் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல் ஆனது அதனால் அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணும் லா வந்து பிளட்டை வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிற மெத்தட் பிளட் சால்வேஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிளட் தட் ஈஸ் ஷேட் எய்தர் டியூரிங் சர்ஜரி ஆர் ஆஃப்டர் சர்ஜரி பிளட் லாஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிற மெத்தட் இது சால்வேஜ் மீனிங் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரம் எனி லாஸ் எனி ஃபர்தர் லாஸ் எலக்டிவ்னால் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும் முன்னாடியே டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுற சர்ஜரி டேட்டு டைமிங் எல்லாம் பண்ணி அதுவே எமர்ஜென்சினால் சடனாக வர்றது இப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் வந்து பிளட் லாஸ் ஆகாமல் தடுக்கிற மெத்தட் தான் வந்து இந்த சால்வேஜ் மெத்தட் இந்த மெத்தடோட கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சப்போஸ் அந்த பிளட்டில் வந்து கண்டாமினேஷன் பிள பேக்டீரியா ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு தான் அனுப்பணும் அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகம் அதுதான் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஆட்டோமேட்டட் பிளட் சால்வேஜ் டிவைஸ் வி நீட் இது தான் இந்த மெத்தடோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட் ஆட்டோலோகஸ் பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் மெத்தடை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து பேஷண்ட்டோட ஓன் பிளட் எடுத்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுறப்ப ரீ இன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் இதில் வந்து நல்ல அட்வான்டேஜ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது இம்யூனாலஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து அவாய்ட் ஆகும் தேர்ட் ஒன் இஸ் திஸ் ஒன் டோனார் வந்து தேவைப்படாது மெயினாக வந்து இந்த ரேர் பிளட் குரூப்பிங்க்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம பிளட் பேங்க்கு ஒரு டென்ஷனான ஒரு விஷயம் அது நடக்காது இதை வந்து பிஃபோராக சர்ஜரிக்கு பிஃபோராக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேல்யூ ஆர்பிசியில் அதை வந்து லாஸ் ஆகிறத வந்து குறைக்கலாம் தேர்டு மெத்தட் வந்து ஆப் ஆஃப்டர் ஆப்ரேஷனுக்கும் சரி பிஃபோர் ஆப்ரேஷனுக்கும் சரி பிளட் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிற மெத்தட் தான் இது தேர்டு மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து ப்ரீஃபாக பார்த்தோம் ஃபைவ் வீக்ஸ் பிஃபோர் ஒன்லி நம்ம வந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறோம் செவன் டேஸ் இன்டர்வலில் டே ஃபஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்னு மேக்ஸிமம் செவன் டேஸ்னாச்சும் ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி பிளட் கலெக்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு வைக்கணும் அதுவே வந்து ரேர் பிளட் குரூப்பை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் டியூரிங் திஸ் பிளட் கலெக்ஷன் டைம் அப்போ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஐரன் சப்ளிமெண்ட்டை கொடுக்கலாம் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் அவங்களுக்கு டிசீஸ் இருந்ததுன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து இசே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்டீரியானா மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதுதான் வந்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் தென் தட் இந்த மாதிரியான பீரியடில் ஹெச்ஐவி ஹெப்பட்டிஸ் பி அதெல்லாம் விண்டோ பீரியடில் இருக்கிறப்ப அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டை வந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறப்ப அது வந்து ஈஸியாக டிசீஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அது ஒரு டேஞ்சரஸ் ஆனது ஒன்று தென் ஒய் இங்கே வந்து வேல்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்பிசியை வந்து லாஸை வந்து தடுக்கிறதுக்காக ப்ளீடிங் வந்து சேமாக இருக்கும் ஆனால் ஆர்பிசி லெவல் வந்து குறையும் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சால்வேஜ் மெத்தட் டு ப்ரிவெண்ட் அதோட மீனிங் என்ன டு ப்ரிவெண்ட் எனி ஃபர்தர் லாஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆட்டோலோகஸ் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்